वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन आज है एटीन फेब्रुवरी आज से मैं अपना बैल्कनी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ नाव आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो अपने एक बैल्कनी का मेक ओवर किया था अब ये क्या प्रोजेक्ट है नाउ दैट वॉज लास्ट ईयर वेन आई डिड अ मेक ओवर आई मीन गेव अ मेक ओवर टू द बैल्कनी बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है ना मेरा जो बैल्कनी है बिल्कुल आउटडोर है मतलब कवर्ड uh, तो है बट बहुत ज़्यादा एक्सपोज है टू सन लाइट एंड एट्सेट्रा तो खराब होने का भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है तो अभी बैल्कनी का क्या हालत है मैं आपको दिखाती हूँ इट्स नॉट समथिंग ग्रेट सो आई हैव to i have to give another makeover this time i'll be super careful and this time i will introduce lots of other changes jo mujhe laga ki sustainable hai to wo aage zarur aapko dekhne ko milega this one will be really really helpful for you if you have a small balcony if your balcony is also exposed to sunlight dust etc aap soch rahe ho ki balcony ko makeover to de denge but usko maintain kaise karenge to ye video aapke liye bahut helpful hone wala hai to इसको मैंने अमेजोन से लिया था एंड मैंने इसको खुद ही पेंट किया था बिकॉज इट वॉज ऑल रस्टेड मतलब एक साल के अंदर ही इसमें रस्ट लगना स्टार्ट हो गया था सो दिस इज द करेंट सिनारियो ओके एज अ स्टार्टर आई रियलाइज दैट आई नीड टू प्रोटेक्ट माई बैल्कनी फ्रॉम हार्स सन लाइट रेन डस्ट एंड अनवॉन्टेड पीजन अटैक्स दे आर फॉर आई ऑर्डर दिज ब्लाइंड फ्रॉम एमेजन एंड दे आर सुपर ट्रेंडी एंड वेरी इजी टू इंस्टॉल यू कैन टेक हेल्प ऑफ एनी कार्पेंटर और गेट इट इंस्टॉल बाई योर सेल्फ नेक्स्ट कम्स द कलर एंड डिजाइन नाउ आई वॉन्टेड टू ब्रेक द मोनिटनी ऑफ द वाइट वॉल्स ऑफ माई बैल्कनी एंड टूक लोड्स ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम इंटरेस्ट आफ्टर लोड्स ऑफ रिसर्च एंड फाइनली डिसाइडेड टू गो अहेड विद द आर्च वॉल्स येस क्लासिक आर्च वॉल्स आर समथिंग आई वॉज एमिंग सिंस लॉन्ग फॉर दिस आई चोज दिस ब्यूटिफुल वाइब्रेंट कलर दिस इज द शेड इवन इफ यू Now after removing the nails to fill up these empty holes I needed putty so I went with Birla white putty which is very commonly available in the market you can take any putty as a matter of fact You going on about your simple life Nothing left you thinking that maybe you're not different After applying the putty you have to leave it for at least 3 to 4 hours so that it gets dried up. I left it a day to make sure that it's dried up completely. Never hit you a conversation takes to pay in it some interest from time to time. Inside all that greatness in all of your then with the help of a sandpaper we made the surface even like this now this is very important so that you have a plain and smooth surface while painting गाइज टुडे इज डे टू ऑफ द प्रोजेक्ट एंड आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्राई टू सर्च विथ आर्च वॉल पेंटिंग एंड उसमें आपको पूरा मेथड समझाया जाता है प्रोबेबली यू विल बी एबल टू सी मल्टीपल वीडियोज ऑन दैट बट आई डोंट थिंक देर आर यू नो मेनी वीडियोज विच आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द डिफिकल्टीज सो एक्चुअली इट्स नॉट अ वेरी सिंपल प्रोजेक्ट लेट मी टेल यू एंड वॉट एवर द चैलेंजेस दैट आई एम फेसिंग ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्ट वो भी आपके साथ शेयर करना उतना ही जरूरी है जितना ये मेक ओवर शेयर करना है ओके नाउ इफ यू कैन सी वी हैव ट्राइड टू बिल्ड द आर्च हियर विद द पेन नाउ पेन के साथ ये आर्च बनाना बहुत ही डिफिकल्ट है सो डू नॉट डू नॉट इवन गो देयर ओके यू हैव टू गेट प्रॉपर पेंसिल तो प्रॉपर गियर एंड टूल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट सो यहाँ से मेरा आर्ट स्टार्ट होता है एंड नीचे से मुझे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है जिसके लिए मुझे चाहिए एक लेवल मेकर जो नहीं है मेरे पास सो इट इज नाउ वेरी चैलेंजिंग फॉर मी टू ड्रॉ दैट स्ट्रेट लाइन सो जो भी टूल के बारे में मैंने बताया है मेक श्योर यू गैदर ऑल द टूल्स बिफोर यू स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट बिकॉज Now finally starting with the base paint and this is the shade that I am using Blue do Blue moon Kind of mysterious shade with someone I'm 
not really into Do you need to fix it? Talking bullshit It's hard to see you in your eyes जो व्हाइट कलर है उसका फर्स्ट कोट मैंने कर दिया है नाउ वी हैव टू लीव इट एट लीस्ट फॉर टू आवर्स एक्चुअली वी शुड लीव इट टू टू फोर आवर्स बट देखते हैं काफी थिन लेयर मैंने डाला है सो होपफुली दो घंटे में ड्राई हो जाना चाहिए देन सेकेंड कोट मैं डालूंगी थिंग्स टू रिमेम्बर हियर इफ यू आर हैविंग अ फ्रेश वॉल जहाँ आपको पेंटिंग करने की जो बेस पेंट है उसको करने की जरूरत नहीं है यू कैन डायरेक्टली ड्रॉ योर आर्ट एंड स्टार्ट विद द पेंटिंग Now that our base paint is completely dried up, next day we started taking measurement for the arch wall. First of all, we measured the total width of the wall and drew a straight line with the pencil. This will help us to determine the midpoint of the wall. You can do this with a scale and level maker like this. दोनों तरफ से इक्वली मेजर करके हमने डिसाइड कर लिया कहाँ से हम लोगों को आर्च ड्रॉ करना है वेयर विल बी द एंड पॉइंट You know, hmm. 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 Next, we tied the pencil with a thread like this and just drew the arch. Remember, the pressure थ्रेड लाइक दिस एंड जस्ट ड्रू द आर्च रिमेम्बर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है बिकॉज द आर्च विल गो वेरी रॉन्ग इन दैट वे वेरी लाइटली जस्ट ज्वाइन बोथ दोस्ट परफेक्ट Now from the surface we have to equally measure the entire area and identify the midpoint so that we can identify the end points as well so end point yahan bhi humne mark kar diya hai and the next thing is to join both the points we used a scale like this but agar aapke paas koi level maker hai ya fir you have a bigger scale that will ease your task Now that we have the most tricky part over, it's just that we have to mask the surface so that बाहर कोई color ना आए color spillage ना हो तो we are doing some quick masking. Now finally we will start the painting. Before that we are doing a patch test here. तो जब भी आप कोई नया पेंट यूज कर रहे हो ऑलवेज डू सम पैच टेस्टिंग सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट कलर शेड अगर कोई कंफ्यूजन है एंड दिस कलर इज एग्जैक्टली वॉट वी वर होपिंग फॉर वॉट वी वर लुकिंग फॉर सो येस इट लुक्स सो सो प्रिटी ऑन द वाइट बेस Now it might happen there are a little bit spillage here and there like this if you are using the roller for the first time in that case just give one round of base coat again so maine white base coating aur ek bar kar diya hai because anyhow those pencil marks were also there so one round of last and final base coat i had to do and this is the final look your cloud is on Now this time I didn't want to go with the iron rack so I decided to buy this rack from Fabulim I know this is wooden rack and there will be some maintenance which will come with it but I have found a way out which I'll share very soon with you in the video
एज फॉर द प्लांट्स आई हैव ऑर्डर दिस प्लांट्स ऑनलाइन ऑनलाइन प्लांट ऑर्डरिंग के ऊपर मेरा एक कम्प्लीटली डिफरेंट वीडियो है विच यू कैन वॉच दैट इज़ अ गाइडेंस वीडियो हाउ यू कैन ऑर्डर प्लांट्स गुड प्लांट्स ऑनलाइन कहाँ से ऑर्डर करना चाहिए एंड उसका केयर कैसे करना चाहिए सो आई लिंक दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन एंड टॉप सो आप चेक कर सकते हो एंड वॉट आई डू आई कीप दिस प्लांट्स इंडोर फॉर सम डेज बिफोर आई प्लेस देम आउटडोर बैल्कनी में बिकॉज देयर इज अ चेंज ऑफ एनवायरमेंट फॉर देम ऑल्सो राइट सो वी नीड टू गिव देम इनाफ टाइम टू गेट एडजस्टेड Lately I was finding it so difficult to shoot or edit the videos. I was lacking the motivation I suppose. I don't know. It was so so hard to push out a video weekly. You might have noticed last few months I could not keep up with the weekly video sharing schedule. Now this balcony makeover was also pending since forever. and i was just being lazy and postponing this but the moment i decided to start the work it became so smooth and i was able to continue step by step automatically i was able to proceed sometime we perceive a long pending task to be too huge or too much work to do but when we actually start executing we realize it's not that tough after all so this helped me I just started one day without contemplating the difficulties anymore and slowly the balcony came into a shape. I hope the same happens to my video schedule. All these years I was able to balance between my full-time corporate job and my passion of video making. I could always find the time for shooting, editing, conceptualizing So I don't think it's the time that is the problem. It's just that some days you don't feel that productive and I hope this changes now and I'll be back in my usual spot of weekly posting a video. More than anything else, it helps me to be in a steady routine and find joy in creating something useful. Okay so this is the final look of my balcony now and I just love the bright and cozy vibe in here I have tried my best to not overcrowd the place and maintain a balance between the plants and the small decor pieces This time I have invested into low maintenance plants agar aap dhyan se dekhoge to aap dekh paoge I have invested in plants like zizi plant monstera pothos philodendron all are very low maintenance plants
and if you ask me to name one among all these plants i would say this wandering jews they definitely stand out guys because of the low maintenance aspect you simply do not have to worry about this plant they will just grow exponentially and look at this beautiful purple reddish kind of leaves so vibrant right who's gonna say This time I have tried to keep my balcony free from any kind of clutter and tried to maximize the place. Therefore I have removed the stools which I kept earlier here and you can see kitna sara space nikal ke aaya hai. Now whenever I want I can create a cozy sitting area for myself and spend some time enjoying my favorite things drinking coconut water. This setup is temporary and I can remove it after I am done. Sometime I just sit on the grass carpet and enjoy my cup of tea. So it gives me flexibility. Also, the grass carpet is from a company called My Cloud Forest. I have shared the details in my last balcony makeover video. You can go and check that video. With this we are at the end of this video. I hope you enjoyed watching it. Stay tuned and I'll be back soon with another interesting video. Until then, you take care and bye-bye.